오늘 저녁으로는 보쌈이랑 무김치랑 깻잎이랑 상추랑 쌈 싸먹을 거예요. 잘 먹겠습니다. 고기가 좀 퍽퍽할 줄 알았는데 하나도 안 퍽퍽하고 진짜 부드럽고 맛있어요. 보쌈에 따로 간을 안 해서 여기다가 소금 좀 뿌렸어요. <웃음> 이거 진짜 커요. 거의 무슨 우산 수준인데. 오늘은 일요일이고 제가 다음 주에 중간 논문 대학원 발표가 있어가지고 그거 최종으로 확인하고 어, 발표 대본 같은 거 만들려고 하고 있어요. 저희는 어, 매 학기마다 중간 논문을 하나씩 쓰는데 어, 이것만 발표하면 바로 종강이어가지고 얼른 끝내고 마무리 해보도록 하겠습니다. 그래도 논문은 다 써서 마음이 가볍긴 해요. 집 가는데 오늘부터 갑자기 엄청 날이 추워진 거예요. 그래서 지금 밖에 영하 거의 11도? 그 정도 되는 것 같아요. 원래 안에서 운전할 때는 코트 벗는데 도저히 <웃음> 겉옷을 벗을 정도가 아니에요. 밥에다가 집에 있는 반찬들 얹어가지고 비빔밥해서 먹을 거예요. 이거는 제가 제일 좋아하는 미역 나물이고요. 오뎅이랑 멸치볶음이랑 어, 이거는 
정확히는 잘 모르겠는데 어쨌든 초록색 나물이랑 제일 위에 호박 나물이랑 여기 버섯 볶음까지 있어요. 여기에 소스는 아까 밥에다가 양조간장 한 스푼 정도 넣었고 고추장이랑 케찹 올려서 먹을 거예요. 오늘의 저녁입니다. 오늘 저녁은 간단하게 비빔밥 먹으려고 가져왔어요. 집에 있던 반찬들이 엄청 많아가지고 그냥 반찬 올려가지고 비빔밥 간단하게 만들어 왔어요. 잘 먹겠습니다. 여기다가 따로 참기름 같은 거안 넣었는데 워낙 나물에 참기름이랑 들기름 이런 게 많이 들어가서 그런지 나물만 이렇게 얹었는데도 엄청 고소해요. 제가 되게 예전에는 비빔밥을 좋아했었는데 언젠가부터 좀 자극적인 그런 음식들에 좀 익숙해지다 보니까 밥 같은 것도 안 땡기고 비빔밥도 잘안 찾아 먹게 되더라고요. 근데 오랜만에 먹었는데 너무 맛있는데요? 네, 나물 하나하나 크기가 좀 커서 약간 수저로 퍼먹기에 편하진 않아요. 완전 설거지 했어요. 잘 먹었습니다. 오늘은 두부면이랑 로제 소스 넣고 두부면 로제 파스타 만들어서 먹을 거예요. 
오늘 저녁으로는 두부면 넣어서 로제 파스타 만들어서 먹을 거고요. 재료는 엄청 간단하게 양송이버섯이랑 양파만 넣었어요. 맛있게 잘 먹겠습니다. 두부면이 유통기한이 좀 지나긴 했는데 이상한 것 같진 않더라고요. 아, 날이 너무 추워요, 밖에. 소스가 좀 심심할까봐 토마토 케찹도 넣었는데 그랬더니 좀더 진한 맛이 나서 로제 파스타 만들 때 토마토 케찹 같이 추가하는 거 괜찮은 것 같아요. 아니면 좀더 크리미하게 먹고 싶으면 우유나 생크림 같은 거 넣어도 괜찮을 것 같고요. 요새 재벌집 막내 아들 보고 있는데 너무 재밌어요. 처음부터 챙겨보진 않았는데 이게 점점 인기가 많아지더라고요. 그래서 보기 시작했는데 왜 인기가 많은지 딱 알겠어요. 오늘은 아까 못 참고 빵을 좀 많이 먹어가지고 별로 배가 고프지 않은 상태예요. 그래서 오늘 저녁으로는 간단하게 어, 집에 있던 반찬들이랑 닭가슴살이랑 이렇게 먹을 거예요. 잘 먹겠습니다. 이거는 토란떼 나물인데 예전에 제가 되게 좋아했었어요. 최근에는 안 먹었던 것 같은데 집에 이거를 해놓으셨더라고요. 이거는 들깨 베이스라서 되게 고소해요. 이거는 볶음김치예요. 저는 원래 하나에 빠지면 진짜 질릴 때까지 주구장창 먹는데 최근에 빠진 것 중에 하나가 이 닭가슴살 큐브거든요. 제 영상에도 진짜 많이 나왔던 것 같은데 이게 허닭 거였던 것 같고 마켓컬리에서 주문했고요. 떡갈비 맛이에요. 이게 같은 종류로 되게 다양한 맛이 있는데 그 중에서도 저는 떡갈비 맛이 좀 달달하고 맛있더라고요.